হাওড়া থেকে সীমা পাল যারা বলেন ভগবান নিরাকার তাদের এই কথার উত্তর কিভাবে দেওয়া যাবে সংক্ষেপে যদি বলেন নিরাকার হতে পারেন না ভগবান ভগবান কি করে নিরাকার যারা আমার পূজা করে তারা হচ্ছে মহাত্মা যারা দেবদেবীর পূজা করে তারা হচ্ছে গবেট অল্প বুদ্ধি আর যারা আমার নিরাকার পূজা করে তারা বুদ্ধিহীন দেবদেবীর পূজা করে তাদের কম বুদ্ধি তাদের তো বুদ্ধি আছে আর যারা আমার নিরাকারের পূজা করে তারা একদম জিরো বুদ্ধি কেন কেন ভগবান অর্জুনের সামনে এত বড় গীতার জ্ঞান শুনালেন কোথায় না লক্ষ লক্ষ দুই সৈন্যের মাঝখানে রাইট কৌরপক পাণ্ডপক্ষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ভগবান জ্ঞান দিলেন অর্জুনকে আর আমি কি করে বলতে পারি ভগবান বলে কেউ ছিল না ধরুন আরো উদাহরণ দিই আমি এখানে বসে সাড়ে সাতটা থেকে নটা পর্যন্ত আপনাদের পার দিলাম আপনারা দেখছেন আমাকে আমি পার দিচ্ছি এবারে কোনো বন্ধু যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করে আরে সীমা আজকে যে ভাগবত মহারাজের পাঠ ছিল উনি কেমন পাঠ দিল তা আপনি বলবেন ভাগবত মহারাজ না তো টিভিটা খুললাম একটা নিরাকার কোথা থেকে সব আওয়াজগুলো এসছিল ভাগবত মহারাজ বলে কেউ ছিল না তো তাহলে বলুন ভাগবত মহারাজ রাগ করবেন না সন্তুষ্ট হবেন ভাগবত মহারাজ বলে কেউ ছিল না ওখান থেকে একটু আওয়াজ আসছিল মাত্র ভগবান এই জন্য বলেছেন আরে আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এত জ্ঞান দিলাম অর্জুনকে আর তুমি কি করে বলো আমার কোনো রূপ নাই তুমি গবেট একটা গৌরমোহন দাস ঢাকা বাংলাদেশ থেকে আট নম্বর শ্লোকে বলা হচ্ছে সর্বদেবের সর্ববেদের মধ্যে প্রণব পুরোহিতগণ সকলকে উচ্চারণ করতে দেন না ওংকার বলে ওংকার সকলে উচ্চারণ করতে পারে অবশ্যই আর কলি যুগের জন্য ওংকার হচ্ছে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র আপনাকে আর আলাদা ওংকার আপনি ওংকার লাগাতে পারেন আপনি বলবেন ওম শ্রীকৃষ্ণ বলতে পারেন ওম কৃষ্ণায় নমাহ বলতে পারেন ওম হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ আমাদের যারা জাগিক পুরোহিত আহুতে দেন দেখবেন ওম হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে ওম সাহা ইদং কৃষ্ণায় ইদং ইদং নমম ওম লাগাতে পারে কিন্তু ওম অ উ ম আমি চাই অ উ ম ওম তো আমি হচ্ছি এই ওম সম্বন্ধে অষ্টম মধ্যে একটু আসবে বর্ণনা আমি হচ্ছি সেই পরম ব্রহ্ম তাই কলিযুগের জন্য ওম উচ্চারণ থেকে হরিনাম উচ্চারণ করবেন আর ওম যদি উচ্চারণ করেন দোষ নেই তবে মহাপ্রভু দিয়েছেন বিভিন্ন পুরাণ থেকে সংগ্রহ করে হরের নাম হরের নাম হরের নাম কেবল কেবল হরিনাম আর তার সামনে ওম লাগাতে পারেন গোপাল কলকাতা থেকে মহারাজ ভক্তি জীবনেও ভক্তি জীবনে কি আমি এই মহ কাজ করে আমি ভক্ত অবশ্যই আমি ভক্ত অভিমান করেই এখান থেকে পাল্টি খায় সবাই অবশ্যই কাজ যেটাকে বলা হয় ভক্তির একটা বাধা যে লয় বিক্ষেপ আপত্তিপত্তি এগুলো আছে স্তরগুলো আপনাদের মাধুর্য কাদমণি গ্রন্থে যেটাকে মহটা হচ্ছে লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা আমাকে এত লোককে সম্মান করতে হবে অহংকার হয়ে যেত পতন হয়ে যায় লাভ পূজা প্রতিষ্ঠা থেকে সাবধান তাই যত প্রকারের সম্মান সব কেউ যদি আমাকে সম্মান করে এটা আমার সম্মান নয় আমাকে গুরুদেব এই পোশাক দিয়েছেন পোশাকের সময় এই সম্মান আছে সমস্ত সম্মানের অধিকারী হচ্ছেন গুরুদেব এবং কৃষ্ণ আমি নয় এইভাবে যে কেউ সম্মানকে পাস করাতে পারে তাহলে সে বেঁচে যাবে ভক্তি জীবনে না হলে কিন্তু পাল্টি খাবে তার পতন হবেই মহারাজ প্রণাম তারুণী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী দাসী দিল্লি থেকে প্রশ্ন হচ্ছে আমি কি করে ভগবানের কাছে পুরোপুরি শরণাগত হব প্রথম কথা হচ্ছে আপনাকে শুধু এই গীতা নিয়মিত গীতা পড়ুন গীতা ভগবানের উপদেশগুলো পড়লে আমি বুঝতে পারবো 
যে আমি কোন কিছুর মালিক নই আজকে যে বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে যখন এই ভাবে সমস্ত মালিক সমস্ত কিছুর মালিক হচ্ছেন ভগবান এই প্রথমে লাগবে জ্ঞান জ্ঞান জ্ঞানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে অজ্ঞান দূরীভূত হবে তখন আমি ভগবানকে বুঝতে পারবো আর প্রচুর পরিমাণে ভগবানের শাস্ত্র অধ্যায়ন আর শ্রবণ করতে 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 পূর্ণ শরণাগতি আসবে শতাং প্রসঙ্গাত মামবীর যে সঙ্গ সাধু সঙ্গে গিয়ে ভগবানের মহিমা আমি তো কথা শুনতে শুনতে দেবী ভগবানের কথা শুনতে শুনতে সম্পূর্ণ রূপে ভগবানের জন্য আত্মসমর্পণ করেছে তো তারুণী মাতাজি আপনার দিকে তো একটা সুবিধা আছে বিষ্ণুপ্রিয়া আবার আছে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কিভাবে ভক্তি করেছিলেন আপনি পড়ুন আরেকটা আছে বিশেষ করে মায়েদের মায়েদের তো কৃষ্ণা ভজনা অনেক সুবিধা কেননা কৃষ্ণ হচ্ছেন পুরুষ আমরা হচ্ছি সকলে স্ত্রী কিন্তু আমি পুরুষ শরীর রয়েছি নিজেকে স্ত্রী ভেবে তবে কৃষ্ণ পূজা করতে হবে আপনি তো একজন স্ত্রী আপনি সম্পূর্ণ রূপে প্রতিদিন কৃষ্ণের কাছে গিয়ে বলুন না কৃষ্ণ আই লাভ ইউ কৃষ্ণ তুমি রুকমিনি কে গ্রহণ করেছো আমাকে তোমার দাসী রূপে তুমি গ্রহণ করো আপনি তো গুরুদেব আপনাকে দাসী বানিয়ে দিয়েছেন এবারে সেই দাসী অনুভব করতে হবে আমি ভক্তা অনুভব করলে আপনি পিছিয়ে যাবেন দাসী অনুভব করেন যে আমাকে বিষ্ণুপ্রিয়া সেবিকা করেছে বিষ্ণুপ্রিয়া দাবি দাসী আমি যেন সেই ভাব নিয়ে সেবা করি করতে করতে আপনি পূর্ণ শরণাগতি আসবে গোপবন্ধু গোবিন্দ দাস নারায়ণগঞ্জ বাংলাদেশ থেকে কিভাবে গ্রন্থ পড়ার প্রতি মনোনিবেশ করব কিভাবে গ্রন্থ প্রচার করব গ্রন্থ পড়ার প্রতি মনোনিবেশ আপনি পড়বেন আর কোথাও বলবেন দুটো কাজ হবে প্রচার আর পড়া যা পড়বেন বুঝে সেটাকে লোককে বলবেন আর বিশেষ করে আমাদের বিভিন্ন স্কুলে বিভিন্ন কোর্স আছে ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তি বৈভব তাতে যুক্ত হন কিভাবে পড়তে হয় কিভাবে নোট করতে হয় কিভাবে পড়ে মুখস্থ রেখে পরীক্ষা দিতে হবে সেখানে হয় সেখান থেকে আপনি পড়ার নেশা পেয়ে যাবেন আপনি যদি ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তি বিভাগ কোর্স করতে থাকেন নিশ্চয়ই পড়ার আগ্রহ পেয়েছেন আর যা আপনি পড়েছেন ভক্তিশাস্ত্রী ভক্তি বৈভাবে আমাদের শিক্ষাগুরু শ্রীমত জননীবাস বাবু উনি বলেন তুমি যা জ্ঞান লাভ করবে তুমি যদি ওটাকে প্রচার করো তাহলে তোমার জ্ঞান পূর্ণ হবে আর যদি প্রচার না করো তোমার জ্ঞান অপূর্ণ থেকে যাবে আচ্ছা আর দুটো প্রশ্ন করে দিই পলাশ সরকার নদিয়া থেকে বগুলা নদিয়া থেকে ব্রহ্ম পরম ব্রহ্ম কি আলাদা অবশ্যই আলাদা ব্রহ্ম হচ্ছে জীব আত্মা পরম ব্রহ্ম হচ্ছে পরম আত্মা জহরলাল বিশ্বাস ঢাকা বাংলাদেশ থেকে ছয়টি বেগের মধ্যে জীবের বেগ উদর বেগের মধ্যে পার্থক্য কি উদর বেগ পূর্তি করার জন্য জীব ভাগে কাজে লাগায় আর পার্থক্য হচ্ছে আরেকটা পার্থক্য হচ্ছে প্রপাত বলেছে যদি আমি জিভা বেগ কন্ট্রোল করতে পারি উদর বেগ কন্ট্রোল হবে উপস্থ যৌন শক্তি কন্ট্রোল হবে যৌন শক্তি কন্ট্রোলের জন্য প্রথমে জিভা কন্ট্রোল উদর কন্ট্রোল তারপরে যৌন শক্তি কন্ট্রোল বলছে জিভার লালস যে ইতি উতি ধাই শিষ্ণ উদর 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 শিষ্ণ উদর হ্যাঁ শিষ্ণ উদর পরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায় আবার প্রশ্ন এসে গেল যে আর প্রশ্ন করতে না টাইম নিতে হবে না গুরুদেব আমি মালা জপ করি না কেবল কর গুণি গুরু মারা জপ গুরু মন্ত্র জপ করি এটা কি সঠিক নিয়ম গুরু মন্ত্র জপ করার আপনার গুরুদেব এটা বলবেন গুরু মন্ত্রটা গুরুদেব বলেন সেটা আমার বলার অধিকার নেই আপনাকে বলবো গুরু মন্ত্র আপনি যেভাবে করছেন গুরুদেব আপনাকে দিয়েছেন সেটা করবেন মহামন্ত্র ওটা যে গুরু মন্ত্র কিন্তু গুরু মন্ত্র আপনাকে উদ্ধার করবে না গুরু মন্ত্র একটা কাজ আছে সেটা গুরুদেব আপনাকে নিশ্চয় বলেছেন কিন্তু উদ্ধার পেতে গেলে মহামন্ত্র গুরু মন্ত্র জপ করছেন করুন মহামন্ত্র জপ মালাতে করবেন মহামন্ত্র হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে মহামন্ত্র জপ করবেন 
মহাপ্রভু বলেছেন কল্লি সন্তান উপনিষদ থেকে যে হরে নাম হরে নাম হরে নাম এই হরি নাম হরি নাম হরি নাম করো তিনবার বলেছেন কলো নাস্তব্য 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 গতির কলি যুগে এই হরি নাম ছাড়া হরি নাম ছাড়া হরি নাম ছাড়া উদ্ধার নাই উদ্ধার নাই উদ্ধার নাই তিনবার ত্রিশত্ব সুতরাং গুরু মন্ত্র যেভাবে করছেন করুন কিন্তু আপনি হরি নাম মালাতে জপ করবেন অবিদ্যা বলতে কি বোঝায় আমি হীরা বলছি হীরা হীরা না মুক্তা অবিদ্যা হচ্ছে যে হচ্ছে অজ্ঞান আমি জানি না আমার কি করা উচিত ভগবান কে জানি না আমি কি জানি না আমি শুধু শরীর মনে করে খাই দাই ঘুমাই কাটাই আমাকে জ্ঞান গ্রহণ করে অবিদ্যাকে ধ্বংস করতে আমি শরীর নই আমি ভগবানের অংশ ভগবান আমাকে সৃষ্টি করেছেন ভগবান আমার পূজা করা উচিত এইভাবে জ্ঞান গ্রহণ করে অবিদ্যা থেকে উঠতে অবিদ্যা মানে হচ্ছে অজ্ঞান আমার কিছু বোধ শক্তি নাই আমি নিজেও জানি না কে ভগবানকে জানি না আবোল তাবোল রাস্তায় বকতে থাকি তো সবাইকে ধন্যবাদ